আমন্ত্রণ রাতের বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দেবাশিস সঙ্গে সরকার শুরুতেই জানাবো শিরোনাম রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় চুল্লি স্থাপন কাজ উদ্বোধন পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী নিউক্লিয়ার পাওয়ার এই শক্তিটা এর যে মানে ব্যবহারটা এবং শান্তি জন্য শান্তিপূর্ণভাবে এবং উন্নয়নের জন্য সে একটা দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ কিন্তু স্থাপন করেছে বিশ্বব্যাপী তিন দিনে আড়াই হাজারেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি অক্টোবরে মারা যাওয়াদের পঁয়ত্রিশ ভাগই শিশু আক্রান্ত হচ্ছে নবজাতকদের হার গাইবান্ধা নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্তে সমর্থন সাবেক সিইসি ও সচিবদের ইভিএমের বদলে সিসি ক্যামেরা বসানোর পরামর্শ ব্রিগেডিয়ার শাখাওয়াতের দেড়শো ইভিএম নিয়ে যে বাজেটে কিনবে লঙ্ঘন হয় গোপনীয়তা মন্তব্য তথ্যমন্ত্রী বিদেশি শক্তি কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারবে না বললেন ওবায়দুল কাদের ধর্মঘট কারফিউ সব ভেঙে খুলনার সমাবেশে যোগ দেবে নেতাকর্মীরা হুঁশিয়ারি ফখরুলের ইজি বাইক বন্ধের দাবিতে শুক্র শনিবার গণপরিবহন চালাবেন না মালিকরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় তুল কালাম চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মেডিকেলে ভাঙচুর এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবারে বিস্তারিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটে বসল চুল্লি এটি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে নতুন মাইল ফলক স্থাপন করল বাংলাদেশ সকালে ভার্চুয়ালি দ্বিতীয় চুল্লি স্থাপনের কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোর দেন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলেও জানান তিনি রূপপুর থেকে শাহরিয়ার কবির সৈকতের ক্যামেরায় মাহফুজ মিশর রিপোর্ট পরমাণু চুল্লি বা রিয়েক্টর প্রেসার ভেসেল এর মধ্যে জ্বালান হিসেবে লোড করা হয় ইউরেনিয়াম তাই এটিকে বলা হয় পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের হৃদপিণ্ড নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ইউরেনিয়ামের চেইন রিয়াকশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় এখান থেকেই বুধবার পরমাণু চুল্লি স্থাপনের আয়োজনে অংশ নেন রাশিয়ান পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান অ্যালেক্সি লিখাসেব সহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি উদ্বোধন করে বলেন সাশ্রয়ী ও টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহে বড় ভূমিকা রাখবে রূপপুর আর এর ফলে পরিবেশের যে কোনো ক্ষতি হবে না সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নিউক্লিয়ার পাওয়ার এই শক্তিটা এর যে মানে ব্যবহারটা এবং শান্তি জন্য শান্তিপূর্ণভাবে এবং উন্নয়নের জন্য সে একটা দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ কিন্তু স্থাপন করেছে বিশ্বব্যাপী সব রকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ট্রেনিং দিয়ে আমরা এটা করে যাচ্ছি চলমান রাশি ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু সত্ত্বেও এই কেন্দ্রের কাজ যথাসময়ে শেষ হবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুতের কেন্দ্রগুলি কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে হয়তো দু হাজার তেইশ সালের মধ্যেই প্রথম যে ইউনিট সেখান থেকে হয়তো বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে এবং চব্বিশ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ইউনিটও চালু হবার আশা রাখি জানান কেন্দ্র নির্মাণে গুরুত্ব পাচ্ছে আশপাশের পরিবেশ রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ মানে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আমরা মানুষকে দিতে পারব এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের আর্থ সামাজিক অবস্থা আরও উন্নত হবে বলেও আশাবাদী সরকার প্রধান দ্বিতীয় রিয়াক্টের ভেসেল স্থাপনের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের কাজ শেষ করার যে আশা তা আরও খানিকটা উজ্জ্বল হলো বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে তিনি দাবি করছেন এর ফলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না আর তাই প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা যেন জননিরাপত্তার বিষয়টিও সর্বাধিক গুরুত্ব দেন সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সরকার প্রধান মাহফুজ বিশ্ব যমুনা নিউজ রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প ঈশ্বর ডি পাবনা 
শেষ 24 ঘন্টায় ডেঙ্গু জ্বরে প্রাণ গেছে আরো 7 জনের হাসপাতালে নতুন ভর্তি আরো 864 জন চলতি মাসে মারা যাওয়াদের 35 ভাগই শিশু নবজাতকদের ডেঙ্গু চিকিৎসায় হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো ডেঙ্গুর কারণে আক্রান্ত হচ্ছে নবজাতকদের হৃৎপিণ্ডের পেশি মেডিকেলের ভাষায় যাকে বলা হয় কার্ডিওমায়োপ্যাথি তিন দিনের ব্যবধানে হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী বেড়েছে 2621 জন জন্মের 3 মাস 17 দিনের মাথায় জ্বর শিশু হাসপাতালে আনা হলে জানা যায় ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে এই নবজাতকের 4 দিন ধরে চলছে তার চিকিৎসা শিশু হাসপাতালে ডেঙ্গুর ওয়ার্ডের বেশিরভাগ রোগীর বয়স 5 থেকে 7 বছর আইসিইউ তে যারা তাদের বেশিরভাগই নবজাতক ডেঙ্গুর ডেন 3 আর 4 সেরোটাইপে আক্রান্ত হচ্ছে নবজাতকদের হৃৎপিণ্ডের পেশি হার্টের কারণে পালমোনারি এডিমা হচ্ছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে হিমোরেজ এই হিমোরেজের پیشنটগুলোকে আমরা প্লেটলেট ভালো ব্লাড প্রেসার ভালো সবকিছু ভালো কিন্তু پیشنট এক্সপায়ার করলো আমার চোখের সামনে پیشنটা ধরে রাখতে পারছি না চিকিৎসকরা বলছেন শিশুদের বেলায় বদলে গেছে ডেঙ্গুর আগের লক্ষণ উপসর্গ 7 বছর বয়সী এই শিশুর বেলায় কি হচ্ছে আজকে বমি হচ্ছে আজকে পায়খানা করছে আইসে আজকে 7 দিন দেয় প্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম বলে একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে যেটা সারা শরীরের ভিতরে তোলপাড় চলে ডেঙ্গুর যে সাইটোকাইন স্টর্ম এটা হয় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগী 3304 জন যাদের 2621 জনই আক্রান্ত গেল 3 দিনে অক্টোবরের 19 দিনেই ডেঙ্গু জ্বরে মারা গেছেন 51 জন যাদের 35 ভাগই শিশু অক্টোবরে ডেঙ্গুর এমন ভয়াবহতা এর আগে দেখেনি দেশ ডেঙ্গু কিন্তু মাল্টি অর্গান ইনভলভ করে তার মধ্যে লিভার করে লাংস করে হার্ট করছে এবং ভাইরাল মাইকার্ডাইটিস আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পাচ্ছি এবং যাদেরই হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাগুলো সিভিয়ার আকার ধারণ করছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিসের উৎস ধ্বংস করতে আবারো মাঠে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন বাসাবাড়ি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মিলছে এডিসের লার্ভা এডিস মশার প্রজনন স্থল আমাদের বাসাবাড়িতে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা ইচ্ছে করলেই সকল বাসাবাড়িতে তাৎক্ষণিকভাবে ঢুকে পড়তে পারে না তাই আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই বলা হচ্ছে বিশেষ অভিযান কিন্তু লাভ হচ্ছে না কিছুতেই হাসপাতালের বেড আর ফ্লোরের পর ডেঙ্গু রোগীরা এখন বারান্দায় প্রতিদিন রোগী বাড়ছে কমপক্ষে 850 জন করে এ হারে আরো 5 দিন বাড়লেই সংকটে পড়ে যাবে হাসপাতালগুলো আখলাকু সাফা জমুনা নিউজ ঢাকা গাইবান্ধা নির্বাচন বন্ধে সব মহলে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সে কারণে আবারো সাবেক কমিশনারদের সাথে বৈঠক করেছে ইসি ভোট বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সবাই ইভিএম এর চেয়ে সিসি ক্যামেরায় গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ ছিল অনেকের নির্বাচন আয়োজনে অভিজ্ঞদের সাথে আবারো বৈঠক করলো ইসি সকাল 11টায় শুরু হয়ে চলে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার লক্ষ্য জাতীয় নির্বাচন হলেও গাইবান্ধা নির্বাচন বন্ধ ছিল গুরুত্বের শীর্ষে সভায় কথা হয় ইভিএম কেনা ইস্যুতেও সাবেক কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এম সাকাউত হোসেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের চেয়ে সিসি ক্যামেরায় গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে এর পরের ধাপগুলো যাতে আপনারা স্লিপ না করেন যদি করেন তাহলে জাতির একটা অন্যরকম মেসেজ যাবে ইভিএম নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে ভালো হোক মন্দ হোক সেটার বদলে আপনি 150 ইভিএম নিয়ে যে বাজেটে কিনবেন তার চেয়ে বেটার যে যতখানি পারেন আপনারা সিসিটিভি লাগান নিজেদের সময়ে ভোট বন্ধের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও বর্তমান কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছেন সাবেক তিন সিসি পিছনে এনে আর জাতিকে ধান্নার মধ্যে ফেলবেন না এখন সামনে যেটা আছে সামনে হয়েছে এই সামনের কথাগুলো আপনারা কাজ করুন ভোটাররা ভোট দিতে পারে না আরেক জন ভোট দিয়ে দেয় সবকিছু ধরা পড়ে তখন ইলেকশন কমিশন চুপ করে বসে থাকবে কি করে নির্বাচন কমিশন যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা তথ্য উপত্র ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানে কোনো নতুন ভাবে তথ্য উপত্র দরকার নেই ইভিএম খুব উন্নত মানের এবং এটা অলমোস্ট ডিজিটাল এই নতুন যেটা তো এটা তো জানতে হবে লোকজন তাদের সামনে দেন আপনারা তুলে ধরেন টেস্ট করুক যাদের আপত্তি আছে তারা এসে দেখুক যে এটা ঠিক কি ঠিক গাইবান্ধা নির্বাচন নিয়ে কমিশন নতুন পরিস্থিতিতে পড়েছে বলে ইঙ্গিত দিলেন বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার তবে সকলের সমর্থন ইসির দৃঢ়তা বাড়িয়েছে বলে জানান তিনি 
प्रथम बारे में तो एक ता बालों धोने के प्रदूषक बालादेश निर्वाचन कमिशन निये चे एवं ये ता जातिस्तो आमिं जेटे का बोल सेंसेशन क्रिएट करे चुलो शब्बो मोहले आमादेर प्रायोजन चुलो ये विषय आरो इलाइटन हुआ उन्हरा बोले चन ये ता शोटी हुए चे आइन आइन गोतो भावे एवं शांग भोट कक्षे सिसि कैमरा थे भोटार गोपनियता लंघन है मंत्य कर तथ्यमंत्री डर हसान महमूद बोलें एक ही दोषी इसि एक एमपी के शोकज कर ले निजा से क्या ही कर एदिके आईन श्रृंखला संक्रांत मंत्रिसभा कमिटी बैठक शेषे सभापति आ कम मोजामेल हक समावेश विएनपी नेताकर्मी लाठी शोटा नहीं आसा उद्वेगजनक दुई मंत्री तथ्य सचिव और तीन पुलिस सूपारे बाध्यबाधकतमूलक अवसर के रुटीन वार्क बोले सिसि कैमर भोटकक्षे अनियम देखे गाईबान्धा पाँच आसने उपनिवाचन स्थगित कर निवाचन कमिशन ए नहीं शुरू थे आपत्ति सरकारी दल नेताकर्मी मंत्री एमपी देर तथ्यमंत्री तो हासान महमूदो भोटकक्षे सिसि कैमरा बसान आईनी दिक नहीं प्रश्न तुले शामीम ओस्मान भोट दिए का भोट दिए देखिए गणमामे सामने एरपर निवाचन कमिशन ताकि नोटिस कर जब आपने ये भावे काके भोट दिए चल, शेरी जोनो गनो मध्य में देखा थे पारण ना, जे निर्वाचन कमिशन आगे नोटिस दिए चिलो, शे निर्वाचन कमिशन जिन्दी निजराय आवार उटे देखे, आवार उन्नो दे देखा है, that is infringement of privacy, हम व्यक्ति को तो गोपनीय तलाग होने अन्दि के आईन श्रृंखला संक्रांत मंत्रिसभा कमिटी बैठक शेषे सभापति मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री विएनपी समावेश जतियों पता नामे लाठी सोटा बहन नहीं उद्वेग प्रकाश करें तीटिंग मिशिल कर सभा कर आतंकित खूब गुरुत विशेष भाव ना पिछले तब अलार्मिंग तक जो जतियों पता नहीं आसें ये खूब सुंदर भलो और जो अपना एक गजर खोटार मध्य नहीं आसें बड़ो मोटा बातचीत मुद्दे नहीं आए चल तो मन हो गया जैसे मानन सिंह ने रोड देश प्रमुख शारकरे नीति निर्धारक दुई मंत्री तो थोषोची और तीन पुलिस तुपारे बाध्यतामुलोक अवश्यरे कारण जानते चांदनी बोले चेन ऐसा भी रूटीन वर्क शारकरे शेष बहुत चल रहा है इतना आगे हुए चल दो हजार नौ शालो हुए चल तो मंत्रिसभा कमिटी सभापति मोजामेल हक दावी करें देश आईन श्रृंखला परिस्थिति स्वाभाविक आब अर्थपाचार जंगी तत्परता और रोहिंगा दे मदक पाचार नहीं उद्विग्न कमिटी बोलें एसब क्षेत्र टहल और नजरदारी बृद्धिसह कठोर व्यवस्था निच्चे सरकार आलमगीर स्वपन जमुना निज ढा को विदेशी शक्ति का क्षमत बसाते पर परे शुद्ध देशर जनगण ही एम मंत्य कर आवी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर राजधानी शेख रसलर जन्मदिन आलोचना सभायल दले जरा दुर्नीति अपकर्म कर तर तलिका गा हम आवी लीगे ओ व्यक्ति स्थान है ना जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान सर्वकनी पुत्र शेख रसलर ऊनषाठतम जन्मदिन उपलक्षे आवी लीगर त्राण और समाज कल्याण उपकमिटर आलोचना सभा प्रधान अतिथि आवी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर कथा साम्प्रतिक राजनैतिक प्रसंगे विदेशी शक्ति का क्षमत क्षमत राजपथर भय देखा डिसेम्बर मासे दस लाख नहीं बसबें कथाय राजपथे डिसेम्बर विजय मार डिसेम्बर आवी लीग साधारण सम्पादक जरा दल दुर्नम करिए आगामी निवाचने आवी लीगर मनोनयन पा एम निर्देशना प्रधानमंत्री शेख हासार शेख हासार हिसेब आ तलिका तैरिंग 
এদিকে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে কৃষক লীগের দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বিএনপি নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সমালোচনা করেন আর সেই সমাবেশে একুশ আগস্টের জেলের হামলায় দণ্ডিত আসামি লুৎফত যেমন বাবর আর উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টুর মুক্তি চায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম দপ্তর সম্পাদক ব্যারিসা বিপ্লব বড়ুয়া সহ সিনিয়র নেতারা বক্তব্য রাখেন আমরা দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের রায় নিয়ে আজকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে তহিদ মিথুন যমুনা নিউজ ঢাকা যত প্রতিকূলতায় আসুক খুলনায় যে কোনো উপায়ে বিভাগীয় সমাবেশ সফল করা হবে এই ঘোষণা দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন হরতাল কারফিউ কিছুই মানা হবে না বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দুটি দলের সঙ্গে সংলাপ শেষে ফখরুল বলেন অবিলবে সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে মুক্তি দিতে হবে চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের পর শনিবার খুলনাতে বিভাগীয় সমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি এর মধ্যে একুশ ও বাইশ অক্টোবর আন্তজেলা বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি ও খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন মহাসচিব বলছেন এই পদক্ষেপ বিএনপির সমাবেশ বানচাল করার পুরনো অপকৌশল তাতে সফল হবে না ক্ষমতাসীনরা আমরা কোনো হরতালও মানবো না আমরা কারফিউ মানবো না আমরা সেখানে উপস্থিত হব ময়মনসিংহ গাড়ি বন্ধ করেছিল এই আমাদের নজরুল ভাই এখানে উপস্থিত আছেন ঠেকাতে পারেনি আপনারা ছিলেন সবাই প্রতিরোধ করতে পারে নাই খুলনাতেও দেখবেন একইভাবে জনগণ তারা ওই গাড়ি বন্ধ করুক আর যেই বন্ধ করুক সেখানে গণতন্ত্রের দাবিতে তারা সবাই এসে উপস্থিত হবে বাংলাদেশ জাতীয় দল ও ইসলামিক পার্টির সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ করেছে বিএনপি দুই দলের সঙ্গে এক ঘণ্টা করে আলোচনা করেন বিএনপি নেতারা তারা জানান নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠায় যোগপদ আন্দোলনের ব্যাপারে একমত হয়েছেন তারা এই সংসদকে ভেঙে দিয়ে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং পদত্যাগ করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের অথবা নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে দিবা স্বপ্ন দেখি না আমরা স্বপ্ন দেখি একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে আমরা স্বপ্ন দেখি মানুষের ভোটাধিকারকে নিশ্চিত করার আমরা স্বপ্ন দেখি সত্যিকার একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা বিএনপি মহাসচিব জানান সরকারের দুর্নীতি চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ কমিশন গঠনের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন তারা শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা শুক্র ও শনিবার দুদিন খুলনা বিভাগে বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতি সংগঠনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে সকালে মালিক সমিতির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সমিতির কর্মকর্তা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও বাস মালিকরা উপস্থিত ছিলেন তারা বলেন হাইকোর্টের নির্দেশে অমান্য করে সড়ক মহাসড়কে অবৈধভাবে নসিমন করিমন ইজি বাইক চলাচল করছে আগামীকালের মধ্যে এসব অবৈধ যান চলাচল বন্ধ এবং যত্রতত্র বিআরটিসির কাউন্টার না সরালে আগামী শুক্র ও শনিবার দুদিন মালিক সমিতি সকল রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকবে শনিবার বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ ঘিরে এই সিদ্ধান্ত কিনা জানতে চাইলে বিষয়টি অস্বীকার করেন বাস মিনিবাস কোচ মালিক সমিতির নেতারা তুলকালাব কাণ্ড রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় সেখানে ভাঙচুর চালিয়েছে তার সহপাঠীরা সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিবুর রহমান হলের চারতলা ছাদ থেকে পড়ে যায় মার্কেটিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জি এম শাহরিয়ার তাকে গুরুতর অবস্থা মেডিকেলে আট নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় এই জন্য চিকিৎসকদের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে হাসপাতালের দরজা জানালা ভাঙচুর করা হয় আনসারদের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ নেত্রকোনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে কমিটি গঠন নিয়ে দুপক্ষের তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে কমিটিতে জায়গা না পেয়ে ক্ষুব্ধ পদবঞ্চিত নেতার সমর্থকরা বিক্ষোভ শুরু করলে বেঁধে যায় সংঘর্ষ কয়েক দফা সংঘর্ষ আর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে 
আট বছর পর নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশ থাকলেও শেষ পর্যায়ে দেখা দেয় উত্তেজনা দুপক্ষের মধ্যে বেঁধে যায় সংঘর্ষ সম্মেলনে দ্বিতীয় অধিবেশনে অ্যাডভোকেট অসিত সরকারকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে সাদেকুর রহমানের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল নাম ঘোষণার পরপরই পদ প্রত্যাশী অন্য নেতাদের কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ শুরু করে শুরু হয় সংঘর্ষ সম্মেলন স্থলের চেয়ার ভাঙচুর করেন বিক্ষোভ ধরা যে দুজনের নাম করছে দুজনে এইবারও বিদ্রোহীদের সাথে সরাসরি ইলেকশন করছে সমর্থন করিয়া যে কারণে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে বিদ্রোহী সঙ্গী এবং বিদ্রোহী যারা তাদেরকে যাতে নতুন কমিটিতে জানা হয় দেন দেওয়া না হয় যাদের নাম বন্ধ নাই যারা বিদ্রোহী লোক তাদের নাম না দিন ডিক্লারেশন দিছে এটা জেলা কমিটিও জানে না আমরা থানা কমিটিও জানি না সংঘর্ষের সময় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এ ঘটনার পর বৃহস্পতিবার জেলার মোহনগঞ্জ ও শুক্রবার বারহাট্টা উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগ জাহিদ হাসান যমুনা নিউজ এসএসসির মতো এইচএসসি পরীক্ষায় ও প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী জানান পরীক্ষার সময় বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার ছয় নভেম্বর থেকে শুরু হবে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অংশ নেবে বারো লাখ তিন হাজার চারশো জন শিক্ষার্থী করোনার কারণে এবছরও সংক্ষিপ্ত ও পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে এইচএসসি পরীক্ষা হবে পরীক্ষা নেওয়া হবে ছয় বিষয়ে সময় দুই ঘন্টা তবে আগামী বছর থেকে পূর্ণ সিলেবাস ও নম্বরে হবে পরীক্ষা সিলেবাসটা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে কিন্তু সেখানে সকল বিষয়ে হবে এবং পূর্ণ নম্বরে হবে আগামী ছয় নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বারো লাখ তিন হাজার চারশো সাতজন পরীক্ষার্থী এর মধ্যে ছাত্র ছয় লাখ বাইশ হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই ও ছাত্রী পাঁচ লাখ আশি হাজার ছয়শো এগারো জন গতবারের চেয়ে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো তিরাশি জন পরীক্ষার্থী এবার কমেছে গত দু তিন বছরই পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে হচ্ছে তো সেখানে আমাদের পাশের হার অনেক বেশি থাকছে সেই কারণে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী সব কমে যাওয়াতে আমাদের এই এই সংখ্যাটা কমেছে বিগত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগ আছে মন্ত্রণালয়ের এজন্য কোচিং সেন্টার তিন নভেম্বর থেকে চোদ্দ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা সহ কঠোর নজরদারির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী এক দিনের পরীক্ষার সঙ্গে আরও অন্য দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চলে গেছিল সেখানে কোথায় ব্যত্যয় ছিল সেই জায়গাটাতে যেন কোনো আর ব্যত্যয় না থাকে সেই সিদ্ধান্তগুলো আমরা দিয়েছি পরীক্ষা শুরু ত্রিশ মিনিট আগে কেন্দ্রে হাজির হতে হবে কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়া কেউ মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না শিক্ষামন্ত্রী জানান ছাপানোর কাজ দেরিতে শুরু হলেও এক জানুয়ারি থেকে যথাসময়ই বই পাবে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বছরের তুলনায় শ্রমিকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার না বানানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএল ওর বাংলাদেশে পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এক সেমিনারে কথা বলেন তিনি ডক্টর মোমেন বলেন শুধু মুখের কথায় নয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে কাজের মাধ্যমেই শ্রমিকদের পাশে থাকতে হবে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আয়োলোর পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে রাজধানী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে শ্রম মৌলিক নীতি ও অধিকার শীর্ষক সেমিনার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি সহ উপস্থিত সরকারের নীতি নির্ধারকরা আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন শিশু শ্রম বন্ধ চা শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতের মতো বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার কথা জানিয়েছেন আইওলোর সহকারী মহাপরিচালক বলেন বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সহযোগী থাকবে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রমিক সুরক্ষা বৈশ্বিক সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক সংলাপের মতো বিষয়গুলো নিশ্চিতে কাজ করছি আমরা শ্রম ক্ষেত্রে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আইএলও বাংলাদেশের সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে নানা সমঝোতায় এগিয়ে গেলেও কর্মসুযোগ তৈরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে বাংলাদেশে এ সময় ডক্টর মোমেন শ্রমিকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার না বানানোর আহ্বান জানান প্লিজ 
বাংলাদেশে শ্রম ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে তবে সেগুলো থেকে উত্তরণে কাজ করে যাচ্ছে সরকার এমনকি পিছিয়ে পড়া চা শ্রমিকদের উন্নয়নেও কাজ হয়েছে আমি বলতে চাই শ্রমিকদের কোনোভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার বানানো যাবে না বরং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বৈশ্বিকভাবে কাজ করতে হবে ডক্টর মোমেন বলেন শুধু মুখে নয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে সত্যিকার অর্থে কাজ করতে হবে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিয়েও সোচ্চার হবার আহ্বান জানান তিনি জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা আইএলোর বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখতে চাই শ্রম অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি সংস্থাটি অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়েও কার্যক্রম বাড়াবে বলে আমার বিশ্বাস জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ আইওলোকে পাশে পাবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন মন্ত্রী আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা শুধু ঢাকা নয় পুরো দেশকে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাসযোগ্য করতে চায় সরকার সকালে রাজধানীতে এক সংলাপে কথা জানিয়েছেন এল জিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন শুধু পরিকল্পনা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না বাস্তবায়ন করতে হবে পরিবেশ আইনবিদ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন ড্যাপে সংযুক্ত নতুন এলাকা মার্কেট প্লেস নয় পরিবেশ বান্ধব নগর নিশ্চিত করতে হবে কোটি মানুষ সারি সারি অট্টালিকার চাপে দিন দিন বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে রাজধানী রাজধানীর চারপাশে নতুন নতুন এলাকা যুক্ত হচ্ছে রাজুক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ড্যাপে নতুন এলাকা যুক্ত করে পরিকল্পিত নগর করার কাজ করছে বাসযোগ্য ঢাকা নিয়ে নাগরিক টিভি আয়োজন করে সংলাপ অংশ নেন নগর পরিকল্পনাবিদ পরিবেশবিদ সহ উচ্চ পদস্থরা প্রথম থেকে আমি দেখতে পেয়েছি মেট্রো এত ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে কিন্তু তার আশেপাশের ভূমি ব্যবহারটার জন্য রাজুকের কোনো পার্টনারশিপ নাই বাসযোগ্য ঢাকা করতে পরিকল্পনা করে স্থাপনা করার তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা আগামী যে চ্যালেঞ্জগুলো ঢাকা শহর ফেস করবে সেখানে এই জনবল নিয়ে কিভাবে আপনি কাজ করবেন খালি জনবলের সংখ্যা বাড়ানোর কথা আমি বলছি না জনবলের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা তাদের মোটিভেশন বাড়ানোর কথা ড্যাব বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক আর জেনে বুঝেই সেটি করা হয়েছে বলে জানান রাজক চেয়ারম্যান শুধু ঢাকা শহরের জনসংখ্যা যতই আসুক আমরা তাদেরকে পরিকল্পিত ঢাকা দেব এইটা বোধ হয় একটা সমাধান <laughs> আমির খসুর মা সেতারা বেগমকে পুলিশ জানায় হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত দিন মজুর শুক্কুর আলী আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে জবানবন্দিতে জানায় সেতারা বেগমের বাসায় সাতশো টাকা চুক্তিতে একদিনের জন্য কাজ করে শুক্কুর কাজ শেষে তাকে দুশো টাকা দেয়া হয় পাওনা পাঁচশো টাকা কয়েকবার চাইলেও সেতারা বেগম পরিশোধ করেনি বলে আদালতে জবানবন্দিতে জানায় শুক্কুর পাওনা টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয় ওই দিন মজুর এরপর সেতারা বেগমের পরিচিত একজনের সাথে বাড়িতে লুটপাট ও হত্যার পরিকল্পনা করে সে ঘটনার রাতে সেতারা বেগমকে হত্যার পর স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তারা পুলিশ জানায় আদালতে জবানবন্দির পর শুক্কুরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে অন্য আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে গত ষোলো মে রাত পরে রাতে পৌর এলাকার সিআই পাড়ায় বাসা থেকে সাংবাদিক আমির খসুর মা সেতারা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত এবং তার মায়ের যে মূল হত্যাকারী আমরা তাকে আজকে গ্রেপ্তার করেছি এবং সে বিজ্ঞ আদালতে কার্যবিধি একশো চৌষট্টি দ্বারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে এবং আমাদের আরো কিছু তদন্ত বাকি আছে তারপরে আমরা আশা করছি যে খুব শীঘ্রই আমরা তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করতে সক্ষম হব দুই যুগ পর নেহরু গান্ধী পরিবারের বাইরে সভাপতি পেল ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছেন গান্ধী পরিবারেরই পছন্দের প্রার্থী মল্লিকার্জুন খারগে আগামী ছাব্বিশ অক্টোবর দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নেবেন এই নেতা দলীয় সদস্যদের প্রায় নব্বই শতাংশের সমর্থন পেয়েছেন আশি বছর বয়সী এই নেতা সাত হাজার আটশো ছিয়ানব্বই ভোট পড়েছে তার পক্ষে আরেক প্রার্থী ছেষট্টি বছরের শশী থারুরের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র এক হাজার ভোট 
সোমবার দেশ জুড়ে কংগ্রেসের কার্যালয়গুলোতে ভোট দেন দলীয় নেতাকর্মীরা পূর্ণাঙ্গ গণনার আগে এক সংবাদ সম্মেলনে খার্গেকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দুপুরে নির্বাচন কমিটির প্রধান মধুসূদন মিস্ত্রি ঘোষণা করেন আনুষ্ঠানিক ফলাফল এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানান প্রতিপক্ষ শশী থারুর আর এই ছিল রাতের বাংলাদেশে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে